Martedì 1 novembre è venuto a mancare mio padre e mio figlio di 6 anni ha insistito perché lo portassi a vedere il nonno per l'ultima volta. Era tranquillo ma ha confessato che ha avuto un po' di paura. Secondo voi ho sbagliato, il fratello di 10 anni non l'ha voluto vedere. No, mi piace tutto molto, mm, nel senso che questo bambino ha chiesto e ha ottenuto. Il nonno per moltissimi bambini è una figura affettiva assolutamente centrale, di totale riferimento. Il desiderio di poterlo vedere, salutare, avere un'ultima immagine che non è quella che poi porti con te perché naturalmente hai fatto scorta di ricordi ma che ti può permettere di chiudere un cerchio se è il bambino a chiedere considerando che a sei anni è un'età adeguata si può pensare di fare tanto quanto se il fratello di 10 invece non se l'è sentita non andava forzato non credo che ci sia un errore il fatto che il bambino abbia detto che abbia avuto un po' di paura è ci perfettamente sta, sta. fisiologico tutto giusto tutto normale non risparmiamo ai nostri figli la vita assolutamente e se, eh, perché è, è, è più o meno quello che è successo a me io forse ne avevo 5, una roba del genere, secondo me non se lo dimenticherà mai perché anch'io, ehm, io vivevo vivavamo tutti insieme, quindi quando è mancato mio nonno per un po' di ore è stato, è stato in casa, in casa. Eccetera. sono andato a vederlo perché volevo vederlo anch'io mi ricordo che poi quando l'ho visto mi ha fatto un po' paura perché appunto era morto era un cadavere eh, quindi sono stato poco nella stanza così però ancora oggi ho l'immagine nitida davanti agli occhi di quel momento Allora ti devo dire Ale che in realtà questo discorso potrebbe meritare di essere molto ampliato nel senso che ci sono fior fiori di filosofi sociologi e psicanalisti che in questo momento per esempio stanno dicendo che una grande occasione che abbiamo perso con il covid sarebbe stata quella di mettere in agenda l'argomento morte, morte davvero con la M maiuscola, cioè come componente della vita, come esito fatale come di fatto se vuoi eh, quello che fino adesso tutta la nostra società edonista ha fatto di tutto per evitare per cui noi cresciamo generazioni di bambini e di giovani che scansano completamente l'idea della morte perché invece c'è quest'idea del dover sempre essere iperperformanti, funzionare benissimo, vivere la vita eterna essere perennamente giovani invece in realtà reintrodurre il tema della morte credo che oltre a restituire complessità permetta di crescere molto più in contatto con il reale e quindi di sviluppare meno malessere in prospettiva. Sai se eh, l'argomento può interessare cosa vi consiglio? Salutava sempre la spettacolare fine di Alessandro Cattelan nei teatri dal 26 novembre che a tratti parla proprio di questa roba qua di questa nostra ossessione per evitare di rapportarci con l'unica certezza che abbiamo, una cosa solo da migliaia di anni ci succede, che Moriamo. Eppure siamo sempre lì che non ce l'aspettiamo. Oddio, oddio. Quella Come sei poi. contemporaneo? Vai. Non vedo l'ora di Ma venirti a vedere. Ma oggi i biglietti? No? Finiti? Eh ragazzi, vi attaccano. Sold out. Sold out, sold out, sold out.